வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போரேன்ஸ் அதாவது போரேன்ற தலைப்பிலிருந்து நமக்கு அடிக்கடி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் ஸ்லெட்டு நெட்டு தட் மீன்ஸ் அதுக்கடுத்து நம்ம டிஆர்பி அப்புறம் நம்ம ஜென்ரலாக ஜேஇ எக்ஸாம்லாம் நிறைய கொஷின்லாம் கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் அந்த ட்ரிக் அது என்ன ட்ரிக் இருக்குன்றதையும் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போரிங் நம்ம இதை கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே இதில் என்ன ட்ரிக் பார்த்தோம்னா ஜென்ரலாக இது தான் நம்ம ட்ரிக் இவ்வளோ தான் விஷயமே இதை மட்டும் நீங்கள் நான் வச்சா போதும் பிஎன் ஹெச்ஏஎன் டூ மைனஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் ஒரு காம்பவுண்டு போரேன் காம்பவுண்ட் இருந்ததுன்னா அது க்ளோஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது கேஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா இங்கே இந்த பிஎன் ஹெச்ஏன்ங்கிறது எல்லாமே காமனாக தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு தேவையானது டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டென் மைனஸ் அப்போ டூ மைனஸ் வந்ததுன்னா அது என்னது க்ளோஸோ ஸ்ட்ரக்சர் கேஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபோர் மைனஸ் வந்ததுன்னா என்னது இது நீடோ நீடோ ஸ்ட்ரக்சர் தட் மீன்ஸ் நெஸ்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் சிக்ஸ் மைனஸ் வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து அராக்கணும் ஸ்பைடர் வெப் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி எயிட் மைனஸ் வந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம்னா ஹைப்போ ஹைப்போனால் நெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்து டென் மைனஸ் வந்ததுனா என்னதுனா கிளாடோ அதாவது பிரான்ச் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா அப்போ டூனா க்ளோஸோ ஃபோர்னா நெடோ சிக்ஸ்னா அராக்கணும் எயிட்னா ஹைப்போ டென்னா கிளாடோ இது மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நான் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் இப்போ பி டுவெல் ஹெச் ஃபோர்டீன் இந்த காம்பவுண்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த போரேன் காம்பவுண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல எத்தனை போரான் ஆட்டம் இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன செய்யணும் ஹைட்ரஜனையும் ஈக்குவலாக எழுதிடணும் இப்போ பி டுவெல் ஹெச் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க ஃபோர்டீன் இருக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கீங்க டுவெல்னு எழுதியாச்சு ரெண்டையும் சமமாக எழுதிக்கிறோம் அப்போ மீதி எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அந்த நம்ம ரெண்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளோ நம்ம கிடைக்கும் மைனஸ் சார்ஜ் கிடைக்கும் தட் மீன்ஸ் அப்போ டூ மைனஸ் அப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டூ மைனஸ் வந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் க்ளோஸோ சரிங்களா இப்போ டூ மைனஸ் வந்ததுனால க்ளோஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி தான் இப்போ அடுத்த சிக்ஸ் பாருங்க பி சிக்ஸ் ஹெச் டென் இங்கேன்னு சரிங்க அதே மாதிரி ஈக்குவலாக பிரிச்சு வைக்கிங்க எத்தனை போரான் இருக்குதோ அதை நான் ஐட்டம் சொல்லியிருக்கணும் சரிங்களா இப்போ பி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் மீதி தானே ஃபோர் இப்போ ஃபோர் வெளியே போயிடும் அப்புறம் ஃபோர் இருந்தாலும் என்ன அர்த்தம் கண்டிப்பாக அது நீடோ அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் பி நைன் ஹெச் ஃபிஃப்டீன் அது மாதிரி தான் பி நைன் ஹெச் நைன் ஈக்குவலாக எழுதியாச்சா அப்புறம் என்ன ஆகும் ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் வந்து என்ன அர்த்தம் அரைக்கணும் ஓகே அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பி டென் ஹெச் எயிட்டீன் அப்போ எங்கே பார்த்தா அதிகமாக செய்வோம் பி டென் போரான் பத்து இருக்குது ஹைட்ரஜன் என்ன செய்கிறோம் பத்துன்னு எழுதிக்கிறோம் ரெண்டு ஈக்குவலாக எழுதிக்கிறோம் மீதி எவ்வளோ இருக்கும் எயிட் மைனஸ் அப்போ எயிட் ஓகேவா அப்போ எயிட் தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஹைப்போ அடுத்து பி சிக்ஸ் ஹெச் நைன் மைனஸ் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது உடனே பயந்துட்டு கிடையாது என்ன விஷயம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது அங்கே ஒரு ஹைட்ரஜனை ஆல்ரெடி முன்னாடி ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க உடனே விஷயம் அதனால் நம்ம ஒன்று போட்டு சஃபர் பண்ண தேவை கிடையாது நம்ம ஆல்ரெடி செய்ய வேண்டி செய்ய வேண்டியது தான் இப்போ பி சிக்ஸ் ஹெச் நைன் இருக்குதா அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் எத்தனை போரான் இருக்குது ஆறு இருக்குது அப்போ ஆயிரம் செய்ய போகிறோம் ஈக்குவலாக எழுத போகிறோம் எழுதிடுவோம் அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்கும் மீதி மூணு இருக்கும் மூணு மைனஸாக மாறுமா ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மைனஸ் நீங்கள் சே சேர்த்துக்கு போகிறீங்க கூட்டிக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் விஷயமே அப்போ ஃபோர் மைனஸ் முடிஞ்சது சரிங்களா ஆல்ரெடி இங்கே வந்து த்ரீ மைனஸ் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஃபோர் மைனஸ் அப்போ நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும் நீடோ இவ்வளோதான் விஷயமே அதுக்கடுத்து டூ மைனஸ்ன்னு இருக்குது காம்பவுண்டில் பாருங்கள் பி நைன் அதாவது போரான் நைன் ஹைட்ரஜன் தேர்ட்டின் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க பி நைன் ஹெச் நைன் எழுதியாச்சு அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் இப்போ ஃபோர் அப்புறம் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் மைனஸ் தட் மீன்ஸ் திஸ் காம்பவுண்ட் பிலாங்ஸ் டு அராக்கோன ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இந்த காம்பவுண்ட் வந்து அராக்கோன ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு டாபிக் போக போகிறோம் தட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கார்போரேன் கார்போரேன் என்ன அர்த்தம்னா போரேன்லேயே போரான் அதாவது சில போரான் எடுத்து பதில் என்ன செய்வாங்க கார்பன் வந்து உள்ளே இன்செட் பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க கார்பன் கா கார
இல்லை சிலிகான் இருக்கலாம் இல்லை ஆர்சனிக் இருக்கலாம் இல்லைனா ஆண்டிமனி இருக்கலாம் இல்லைனா செலினியம் இருக்கலாம் எதனால் இருக்கலாம் எந்த டெர்மிடமும் இருக்கலாம் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த ஆட்டத்தை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக இதுக்கு ஈக்குவலாக உள்ள போரான ஆட்டத்தை அந்த மீன்ஸ் போரான அந்த குரூப்பை என்ன செய்ய போகிறோம் உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த ட்ரிக்கு அப்போ இங்கே நாலுன்னு சொல்லிட்டேன் இது எல்லாத்துக்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நாலு அப்போ நமக்கும் நாலு எலக்ட்ரான் மதிப்புள்ள அதாவது ஈக்குவலாக இது தூக்குறீங்கன்னா இதே மாதிரி என்ன செய்யணும் ஒரு ஆள் உள்ளே அனுப்பணும் அப்போ யாரும் பார்த்தோம்னா பிஹெச் ஏன் பிஹெச் மொத்தம்னா வேறு கிடையாது போரானுக்கு மூணு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு மொத்தம் ஃபோர் அப்போ இங்கே ஃபோர் எடுக்கிறீங்கன்னா ஃபோர் எலக்ட்ரான் உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் விஷயம் மெமரிஸ் பண்ணவே தேவையில்லை கார்பன் குரூப் எல்லாத்துக்கும் நாலுனா அப்போ நாலுனா என்ன செய்யணும் போரானுக்கு மூணுன்னு தெரியும் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்றுன்னு தெரியும் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தட்ஸ் ஆல் அதே மாதிரி தான் நைட்ரஜன் எப்படி வரும் ஃபைவ் அப்போ இங்கேயும் ஃபைவ் வரணும் அப்போ என்ன செய்யறீங்க போரானுக்கு மூணு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்று அப்போ மொத்தம் என்ன செய்யறீங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போட்டுருக்கீங்க அதாவது பிஹெச் டூ யூனிட் ஓகேவா அப்போ நைட்ரஜன் குரூப் வந்தால் பிஹெச் டூ யூனிட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் குரூப் வந்ததுன்னா பிஹெச் த்ரீ யூனிட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே சிக்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இப்போ போரானுக்கு மூணு அதே மாதிரி ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்றுன்னா மூணு ஹைட்ரஜனுக்கு மூணு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளவு சிக்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓகேவா நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சி ஃபோர் பி டூ ஹெச் சிக்ஸ் இப்போ என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன க்ளோஸோவா நீடோவா அரக்கனோவா அப்படின்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த கொடுத்துருக்கிற போரான் இருக்குல்ல அதை மட்டும் அப்படியே எழுதிடுங்க மீதி ரிமைனிங் யார் இருக்கிறது கார்பன் மட்டும் நாலு இருக்குது அப்போ கார்பன் என்ன அர்த்தம் ஃபோர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபோர்னால் நமக்கு என்ன யூனிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பிஹெச் யூனிட் அப்போ ஒரு கார்பனுக்கு ஒரு பிஹெச் யூனிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இங்கே மொத்தம் நாலு கார்பன் இருக்குது அப்போ மொத்தம் ஃபோர் கார்பன்ஸ் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு பிஹெச் யூனிட் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு வந்து பி ஃபோர் ஹெச் ஃபோர் வந்துருமா அப்போ நல்லா செஞ்சிங்க அப்படி அப்படி ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் அப்போ பி ஃபோர் அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி பி டூ நம்ம காம்பவுண்ட்லேயே இருக்குது ஆட் பண்ண நினைக்கும் பி சிக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஆல்ரெடி ஹெச் சிக்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆட் பண்ண யூனிட் வந்து ஹெச் ஃபோர் மொத்தத்தை ஆட் பண்ண நினைக்கும் நம்மளுடைய நார்மல் போரேனா மாற்றியாச்சு ஓகேவா அப்போ கார்பன் என்ன ஆச்சு நார்மல் போரேனா மாற்றியாச்சு இப்போ நமக்கு தெரியும்ல என்ன செய்ய போகிறோம் எத்தனை போரன் ஐட்டம் இருக்குதோ அத்தனை ஐட்டம் என்ன செய்ய போகிறீங்க ஈக்குவலாக எழுத போகிறோம் அப்போ பி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் ஓகேவா பி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் எழுதியாச்சு அப்போ ரிமைனிங்கோடு இருக்குது ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் வரும் ஃபோர் மைனஸ் வந்தால் என்ன அர்த்தம் அது வந்து நீடோ ஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளோ தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதே மாதிரி தான் அடுத்து பாருங்கள் நைட்ரஜன் என்சி பி டென் ஹெச் லெவன் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கிற போரான் ஹைட்ரஜன் சரிங்க அப்படியே இங்கே எழுதிடுறீங்க ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் அடுத்து ரிமைனிங்காக இருக்கிறது நைட்ரஜன் ஒரு நைட்ரஜன்னா எத்தனை வேலான் செலக்ட்ரான் அஞ்சு வேலான் செலக்ட்ரான் அப்போ அஞ்சு வரணுன்னா இங்கேயும் அஞ்சு வரணும் அப்போ யார் போரானுக்கு மூணு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு அப்போ அஞ்சு வந்துருச்சா அப்போ பிஎஸ் டூ யூனிட் அதே மாதிரி ஒரு கார்பன்னா இருக்குது அப்போ ஒரு கார்பன்னா பிஹெச் யூனிட் இது ரெண்டு முதல்ல கூட்டுங்க பி டூ ஹெச் த்ரீ அப்போ பி டூ ஹெச் த்ரீயை இதில் அப்படியே ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே டென் ஆல்ரெடி நம்ம காம்பவுண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு டூ அப்போ எவ்வளோ ஆச்சு அப்போ பி டுவெல் அதே மாதிரி இங்கே ஹெச் லெவன் ஆல்ரெடி இருக்குது இங்கே ஹெச் ஹெச் த்ரீ இருக்குது அப்போ ஹெச் ஃபோர்டீன் மொத்தம் ஹெச் நை பி டுவெல் ஹெச் ஃபோர்டீனுங்கிறது நம்மளுடைய போரேன் ஸ்ட்ரக்சராக மாற்றியாச்சு இப்போ நம்மளுடைய கடமை செய்ய வேண்டியது தான் பி டுவெல் ஹெச் டுவெல் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்கிறோம் எத்தனை போரான் ஆட்டம் இருக்குதோ அத்தனை ஹேடின் ஆட்டம் பிரிச்சுக்கிறோம் அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் மீதி வந்து டூ மைனஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து க்ளோஸோ ஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளோதான் விஷயம் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து தினமும் ஒவ்வொரு வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் அப்படியே பார்த்து நீங்களும் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய வாழ்த்து வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தினம் ஒரு வீடியோ போட்டுகிட்டே இருப்பேன் மறக்காமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா கம் கம்பல்சரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் பாய் பாய் பை யுவர் ரத்னா